ఉద్యోగరాజ్ యాదవ్ గారు మీ సామాజిక వర్గం కావడంతో మీ సామాజిక వర్గ నాయకుడు కావడంతో మీరు అటువైపు వెళ్ళారా లేదంటే ఇంకా ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా నాకు ఒక సామాజిక వర్గం అనేది లేదు సార్ నేను అందరితో సన్నిధంగా ఉంటాను పెద్ద ఆయన యాదృచ్ఛికంగా యాదవ్ సామాజిక వర్గం అవ్వడం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆయన ఉండడం తర్వాత నేను పోయి పనిచేయడం పెద్ద ఆయనలో నాకు నచ్చిన లక్షణాలు ఏంటంటే మంచి చేయాలా సేవ చేయాలా పది మందికి మనం ఉపయోగపడాలనే కాన్సెప్ట్ నాకు నచ్చింది బలంగా ఓకే నేను పెనుకొండలో అంటే గతంలో టీటీడీ చైర్మన్ ఉన్న డికే ఆదికేశ్వర్ నాయుడు గారు ఒక హామీ ఇచ్చారు పెనుకొండ కోట మీద ఆ కొండపైన టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ఆలయాన్ని నిర్మిస్తామని చెప్పారనమాట మీరు ఈ జిల్లా వాసిగా పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ గారితో మంచి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయా అండ్ ప్రస్తుత టీటీడీ చైర్మన్గా ఉన్నారు అంటే ఆ ఆలయం గురించి ఏ రోజైనా మాట్లాడారా అంటే ఆలయాన్ని త్వరలో ఏమన్నా నిర్మించి పూర్తి చేస్తామని హామీ ఏమన్నా ఆయన ఇచ్చారా నేను ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు డిస్కషన్ చేయలేదు సార్ ఇన్ కేసు ఆ ఆలోచన మీరు ఆ ప్రశ్న మీరు బయట పెట్టారు కాబట్టి నేను దాని సాధక బాధలు ఆలోచించి తర్వాత ఏదైనా అంటే మన పెద్ద మినిస్టర్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరు కలిసి నిర్ణయం తీసుకుని ఏదైనా పాజిటివిటీ కలిగింటే డెఫినెట్లీ వీ విల్ గో పుట్టా సురాకర్ యాదవ్ గారు సేవా కార్యక్రమం ఎక్కువ చేశారు ఎప్పుడు సేవ గురించి మాట్లాడుతున్నారంట కదా అలా తీసుకుంటే అనంతపురం జిల్లాలో వెనకబడిన ప్రాంతాలు చాలా ఉన్నాయి అసలుకి కరువు బారిన పడ్డ ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అలాంటి ప్రాంతాల్లో అలాంటి ప్రాంతాల అభివృద్ధికి సుధాకర్ యాదవ్ గారి నుంచి ఇదోధికంగా ఏమైనా సాయం అందించే చర్యలకు ఏమైనా మీరు పూనుకుంటున్నారా డెఫినెట్ గా ఇంతవరకు మా దృష్టికి వచ్చినాయి కొన్ని విషయాలు నేనైతే నా ఆధ్వర్యంలో రెండు కళ్యాణ మండపాలు సార్ ద్వారా ప్రపోజల్ పెట్టాము ప్రపోజల్ అవుతాయని నమ్మకం ఉంది టీటీడీ చైర్మన్ గా ఆయన సక్సెస్ సాధిస్తున్నారు విజయ పదంలో నడుస్తున్నారని మీరు భావిస్తున్నారా ఖచ్చితంగా టీటీడీలో సుధాకర్ యాదవ్ సార్ రావడం వల్ల చాలా చాలా మంచి భక్తులకు సేవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సామాన్య భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా రూములో విషయంలో అయితేనేమి దర్శనాల విషయంలో అయితేనేమి పకడ్బందీగా సేవలు కొనసాగుతున్నాయని నా అభిమతం సుధాకర్ యాదవ్ గారు టీటీడీ చైర్మన్ గా బాధలు చెప్పడం ఈ క్రిస్టియానిటీ మతం గురించి కొద్దిగా ఆయనకు కొద్ది కాంట్రవర్స్ అయింది కదా ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన అంశం మంచి ప్రశ్న వేశారు సుధాకర్ యాదవ్ సారు ఆయన యాదవ్ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అని అందరికీ తెలుసు ప్రపంచం అంతా కోడై కూసింది కేవలం ఆ నియోజకవర్గ బాధ్యులుగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ రోజు ఒక ఫంక్షన్ తిరుణాలు జరుగుతా ఉంటే తిరుణాలకు వెళ్ళారు అక్కడ కొంతమంది సుధాకర్ యాదవ్ సార్ ఫ్లెక్సి ఆయన మీద అభిమానంతో అది ఇంత కాంట్రవర్షల్ అవుతుందని ఏ వ్యక్తి అనుకుని ఉండడు ఆ ఫ్లెక్స్ తీసుకొని ఆ క్రిస్టియన్ ఏదో జరుగుతా ఉంటే ఆ ఎడ్ల పండ్లని దగ్గర వాళ్ళు వేసుకున్నారు అది రాజకీయ కోణంలో కుట్ర చేసి సార్ని అనవసరంగా ఆయన ఇప్పుడు నేను యాదవ్ అండి మీరు వచ్చి క్రిస్టియన్ అని నా మీద నిందేస్తే అది అవుతుందా నిజం అవుతుందా ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదాలు స్వామి అన్న సార్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఆయనకి పదవి దక్కింది ఆయన పదవి రాకుండా చేయడం కోసం విపక్షాలు కొన్ని కుట్రలు చేసి ఈయన క్రిస్టియన్ అనే ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నం చేశాయి అది టీ కప్లో తుపానే కాబట్టి సుధాకర్ యాదవ్ సార్ యాదవ్ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి బీసీ నాయకుడు ఇది అక్షర సత్యం సార్ ఇప్పుడు మొత్త పెద్ద కాంట్రవర్స్ అసలు అతనికి పదవి వస్తుందా రాదా అనేది అయిపోయింది నాకైతే బలంగా నమ్మకం ఉంది బీసీ కాన్సెప్ట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు యాదవ్లకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఒక కోరిక ఉన్న నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారే ఆయన ఇంత కాంట్రవర్సీ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి పోయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆయన ఎంక్వైరీలో కూడా అది తెలిసిపోయింది ఖచ్చితంగా ఆయన యాదవ్ సామాజిక వర్గం అని సో బీసీ కాబట్టి పట్టణం కట్టాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు ఆయన కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటారు సుధాకర్ యాదవ్ గారు బీసీ ఒక బీసీ నాయకుడు యాదవ్ కదా అంటే రాష్ట్రంలోనే కాకుండా అనంతపురం జిల్లాలో వెనకబడిన ఈ యాదవుల అభివృద్ధి కోసం సుధాకర్ యాదవ్ గారి నుంచి ఏమన్నా మీరు సహాయ సహకారాలు ఏమైనా తీసుకునే అవకాశం ఏముందా తప్పకుండా సార్ మా యాదవ్ సంఘం పెద్దలు కూడా ఈ కళ్యాణ మండపానికి ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నారు పెద్ద ఆయన కలుస్తాం తొందరలో కలిసి పెద్ద ఆయనతో ఏమన్నా ఉంటే కదా డెఫినెట్ గా మేము సాయం చేయించుకుంటాం అంటే సుధాకర్ యాదవ్ గారు ఖచ్చితంగా మీరు ఏదన్నా ఒక వినతి ఇస్తే దాన్ని స్వీకరించి నెరవేరుస్తారు అనే నమ్మకం మీకు ఉందా ఖచ్చితంగా నమ్మకం ఉంది మనం వినతి ఇచ్చామంటే దాంట్లో రైట్ ర్యాంకిల్ గా ఉండాలి ఇది కరెక్ట్ గా ఉంటే పెద్ద ఆయన చేయడానికి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు రూల్స్ అగెనెస్ట్ గా పోతే ఈ కాన్ డూ హెల్ప్ ఎనీ వన్ కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా రూల్స్ కి ఓకే ఉందంటే ఆయన చేయడానికి అయితే నో ప్రాబ్లం టీడీ చైర్మన్ గా సుధాకర్ యాదవ్ గారు
సామాన్య భక్తులకు సంతోషంగా ఉంది ఆ క్యూ లైన్లలో వెళ్ళేటప్పుడు నాణ్యమైన పాలు అందించడం పలహారం అందించడం కొంచెం లేట్ అయినా కూడా వాళ్ళకు ఆకలితో ఉన్న భక్తుడు కొంచెం నిరీ నీరసంగా ఉండడం అట్లాంటివి ఉంటాయి కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఆ శుభ్రత శుచి ఇలాంటి వాటిలో టీటీడి చాలా బాగుంది పెద్ద ఆయన చైర్మన్ అయిన తర్వాత పెద్ద ఆయన చైర్మన్ అయిన వెంటనే కూడా గందరగోళ పసుపు లేదా గులాబీ రంగు వజ్రాలు ఇవన్నీ కూడా మాయమైపోయి కనిపించడం లేదనేసి మొత్తం ప్రధాన అర్చకులు పెద్ద గందరగోళం చేశారు ఇది కూడా కుట్రలో భాగమే పెద్ద ఆయన చైర్మన్ అయిన తర్వాత గతంలో లేని ఆరోపణలు ఆయన పేరు స్వాములు రమణ దీక్షితులు గారు ఆయన గతంలో చేయని ఆరోపణలు కేవలం దిగిపోయే ముందుగా ఆయన సమయం గడి ముగుస్తున్న కొద్దీ ఏదో ఒకటి అవాంతరాలు సృష్టించి అక్కడే ఉండాలనే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఆయన ఏదైనా ఆగమ శాస్త్రాలు ఉంటాయని ఆగమ శాస్త్ర నిబంధనలు ఉంటాయి పెద్దలు ఉంటారు కమిటీ ఉంటుంది ధర్మకర్తల మండలి ఉంటుంది చైర్మన్ ఇంతమంది కాదనకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఇవి పోయినాయంటే అది అంత మనం దర్శనానికి పోవాలంటేనే ఎంత సమస్య పడతాం సార్ తిరుపతిలో లెటర్ కావాలి అక్కడ తిరగాలి ఇక్కడ తిరగాలి కాబట్టి దేవుని నగలు తీసుకురావాలంటే అంత ఆశామాసిన ఒక దర్శనం చేసుకోవడానికే గగనం అట్లాంటిది దేవుడి సొమ్ము తీసుకోవాలంటే మాటలు కాదు ఇవి కూడా కుట్రలే మొత్తం కూడా కుట్ర పన్నారు అంటారు కుట్ర పన్నారు సార్ కుట్రనే ఓకే వెళ్తుంటావు మీరు ఎప్పుడైనా దర్శనానికి తప్పకుండా సార్ దర్శనాలు పోతుంటా నాకు దర్శనాలు కావాలని అడుగుతా ఉంటారు నాకున్న పదిలో నేను దర్శనాల కోసం కూడా సిఫారసులు చేస్తూనే ఉంటారు సిఫారసులు ఎక్కువైనట్టున్నాయి బాబు లేదు సార్ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి బట్టి నేను ముందే మా వాళ్ళకి చెప్పింటా పలానా డేట్ లో తీసుకోండి అక్కడ చాలా టైట్ గా ఉంది మాకు కూడా కోటానే సార్ పెద్ద ఆయన కూడా చాలా మంది ఉంటారు ఆయన కావాల్సిన వాళ్ళు ఉంటారు బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు ఆయన మనసు నాకు అర్థమైంది చైర్మన్ వచ్చాక ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ మీకు టీడీ కావాలనుకోండి ఆ డేట్ కి ఇంకొకరికి ఇచ్చింటారు సార్ ఎక్కడ ఉంటారు సార్ నాకు రాలేదని కాల్ చేస్తారు సో ఈ ఇబ్బంది ఉంటుంది బట్ దేవుడు అయితే అన్ని నడుస్తూ ఉంటాయి అనంతపురం జిల్లా అంటే వెనకబడిన ప్రాంతం అంటారు ఒక యువకుడిక ఈ వెనకబడే ప్రాంతంలో ఎలాంటి పరిస్థితులను మీరు అధిగమించారు ఇక్కడ యువతకు ఎలాంటి ఉపాధి ఉంటే ఇక్కడ యువత ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటే యువత రాణిస్తుంది అనుకుంటున్నారు అనంతపురం జిల్లా లాంటి ప్రాంతానికి సుధాకర్ యాదవ్ గారి ద్వారా ఏదన్నా నిధులు తెప్పించే అవకాశం ఉందా తప్పకుండా సార్ దీనికోసం నా వంతు కృషిగా నేను పెద్ద ఆయన్ను ఆల్రెడీ కలిశాను మంచి సమస్యతో మంచి ఏదైనా సబ్జెక్టుతో నేను వెళ్ళిన తర్వాత మా ప్రాంత ప్రజలకు మా నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా ఆ స్థిరంగా ఉండడానికి ఆ బలమైనటువంటి ఏదైనా కాన్సెప్ట్తో వెళ్ళి పెద్ద ఆయనతో ఆ సేవలు చేయించుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఒక టీటీడీ చైర్మన్ గా ఆయన ఏం చేస్తారనుకోవచ్చు కానీ ఆయన ఒక వ్యాపారవేత్త పిఎస్కే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అధినేత ఆయన ఈ రోజు విజయపథంలో నడుస్తున్న పెద్ద సంస్థ ఆ సంస్థ ద్వారా వచ్చే లాభాలను కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఆయన ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటున్నారు అలాంటి సక్సెస్ వ్యాపారవేత్త అయిన సుధాకర్ యాదవ్ గారు అనంతపురం జిల్లాకి ఏమన్నా ఇతోధికంగా సాయం చేస్తారా అన్నది అందరి మధ్యలో ఉన్న ప్రశ్న ఈ రోజు ఎందుకంటే రాజకీయంగా రాణిస్తున్నారు టీడీ చైర్మన్ కూడా ఆయన ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆయన వంత సహాయ సహకారాన్ని అనంతపురం జిల్లాకు అందించేందుకు మీరు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అని అదే మంచి ఆలోచన దాని కాన్సెప్ట్ ఒకటే ఎప్పుడైతే ఆ నియోజకవర్గం మా నియోజకవర్గం ఎందుకని లేదు బాగా వెనకబడ్డ ప్రాంతం మా నియోజకవర్గంలో ఏ అవసరాలు అయితే నా దృష్టికి వస్తాయో తప్పకుండా పెద్ద ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లి పెద్ద ఆయన ద్వారా నేను ఆ సేవలు వినియోగించుకుంటాను సుధాకర్ యాదవ్ గారిని పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన అని సంపాదిస్తారు ఎందుకు ఆయన అంత పెద్ద ఆయన అయిపోయారా పెద్ద ఆయన అయిపోయారని కాదు ఇప్పుడు నాకు గురువు ఆయన దేవుడే ఆయన అనే ఆయన బాగుంటే నేను బాగుంటా నేను బాగుంటే నాకు ఇందులో ఉన్న పది మంది బాగుంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ లో పెద్ద ఆయన అనే మాట అంటున్నా పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన అండి వాళ్ళు పెద్ద ఆయన అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు గుర్తొస్తారు అందరికి వాళ్ళ అభిమానం వాళ్ళది నా అభిమానం నాది నాకు కూడా పెద్ద ఆయన సుధాకర్ యాదవ్ గారే వాళ్ళ వర్గానికి వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద ఆయన ఆయన అనుకుంటా ఉండొచ్చు అంటే మాయ రాజకీయంగా వెళ్ళి ఆయనకు దగ్గరయ్యారు ఈ రోజు అలా రాజకీయంగా వెళ్ళి దగ్గర అయిన సుధాకర్ యాదవ్ గారు మీకు ఈ రోజు దేవుడు అయ్యేంత అలా ఎందుకు భావిస్తున్నారు ఏమో సార్ అభిమానం ఆ విధంగా రోజు రోజుకి పెరుగుతా ఉంది కానీ చివరి వరకు కూడా పెద్ద ఆయనతోనే ఉంటాను ఆయనతోనే నడుస్తాను అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పెద్ద ఆయన్ని వీడి పక్కకు వచ్చే అవకాశం ఉండేది అంటారా అవకాశం లేదు సార్ ఓకే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అవకాశం ఇది భవిష్యత్తులో జై పెరటాల్సి చూద్దామనే అవకాశం ఉందా అలా అని కాదు ఈ కాన్సెప్ట్ వేరు ఆ కాన్సెప్ట్ వేరు మా నియోజకవర్గం మా నియోజకవర్గం ఎమ
మైదికూరు సేవాదళం నేను చైర్మన్ సేవాదళం ట్రస్ట్ అది పెట్టాను కాబట్టి నేను వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఉన్నాను కాబట్టి ఆ కంటెంట్ వేరు సో ఆ విధంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అక్కడ పనిచేస్తాం ఓకే రూమ్ అయితే ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీ సేవాదాలం అంతా కలిపి పుట్టా సుధాకర్ రావు గారిని మైదికూరు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా గెలిపించబోతున్నారు అనమాట అంటే అక్కడ రఘురామరెడ్డి గారిని అంటే వైఎస్ సరస్వతి అభ్యర్థి డాక్టర్ రఘురామరెడ్డి గారిపై ఖచ్చితంగా సుధాకర్ రావు గారు గెలుస్తారు అని అంటున్నారు కదా అంత నమ్మకం ఏంటి మీకు బలమైన నమ్మకం ఉందండి పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ గారు గతంలో అరవై సంవత్సరాలుగా గత పాలకులు చేరినటువంటి అభివృద్ధిని నాలుగు సంవత్సరాల్లో మైదికూరు ఇంటి ప్రతి ఇంటికి చేర్చారు అభివృద్ధిని అక్కడ తెలుగుగా నీటిని శాశ్వత జీవో ఇప్పించి చెరువు చెరువుకి నీటిని నింపారు ఎక్కడ లేదు గతంలో రఘురామ్ రెడ్డి చేశారు డిఎల్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు చేశారు మినిస్టర్ గా ఉన్నారు కానీ శాశ్వత జీవో ఇప్పించిన దాఖలాలు లేవు సుధాకర్ యాదవ్ గారు శాశ్వతంగా జీవో ఇప్పించి దానికి చెరువులకు నీటిని నింపి రైతుల కన్నీటిని తుడిచిన అప్పర్ర భగీరథుడు ఖచ్చితంగా సుధాకర్ యాదవ్ గారికి రైతుల నుండి ప్లస్ పాయింట్ ఉంది తర్వాత యువత మహిళలు బడుగు బలహీన దళిత గిరిజన మైనార్టీ వర్గాలు అన్నిటికీ సాయం అందించిన ఏకైక నేత తప్పకుండా ఆయన విజయానికి బాటలు వాళ్ళే పరుస్తారు ప్రజల ఆశీర్వాదం సుధాకర్ యాదవ్ అయితే ఉంది రఘురామ్ రెడ్డి గారు ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాలేరు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా కూడా కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క మేనేతో ముందుకు వెళ్తున్నారు తప్ప ఎటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయలేదు గతంలో ఎమ్మెల్యేగా చేశారు మైదుగోరు ధీరావస్థ లేకపోయింది ఒక పదేళ్ళ వెనక్కి పోయింది సుధాకర్ యాదవ్ గారు తర్వాత అక్కడికి చే నియోజకవర్గ బాధ్యులుగా వచ్చాక మైదుకూరిని పది సంవత్సరాల ముందు తీసుకెళ్లారు అదే ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇంకో పది సంవత్సరాల ముందు యాజ్ ఎ అప్డేట్ లీడర్ సో తప్పకుండా ప్రజలు సుధాకర్ యాదవ్ నాకు పట్టం కడతారు ఈ సమయం ఓకే అది మీరు చెబుతున్నట్టుగా మీ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ గారు అంటే మీ సేవాదళం యొక్క సేవ కార్యక్రమాల ఫలితం కావచ్చు ఆయన మైదుకూరు అందిస్తున్న సేవ ఫలితం కావచ్చు ఏదైతే నేను మీరు కోరుకునే విధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ గారు ఎమ్మెల్యే కావాలని మీరు కోరుకుంటామండి థ్యాంక్ యూ నమస్కారం సార్